Eszembe nem jutott volna ilyen dicsekfés szagú valamit előadni, csak azért döntöttem úgy, hogy mégis megosztom a Youtube-on, mert senki nem hiszi el. Három éve, amikor motorjogsit szereztem, ott is elmeséltem az oktatómnak egy meglehetősen idős sürgének, hogy annak idején nekem mindössze néhány óra elegendő volt a B kategóriához, és hogy kinél tanultam, vizsgáztam erre, még ő le is hurragott, hogy mit hazudozok, hogy ne beszéljek hülyeségeket, mert kötelező óra szám volt, nagyon jól emlékszik, nagyon jól tudja, hiszen közvet kollégája volt az akkori oktatómnak, akit így hát nevesítettem is neki. Tehát ő pont ott dolgozott, ahol én annak idején szereztem a B kategóriás jogsit. És még ő sem hitt el, hogy ez így volt, ahogy én előadtam neki, ahogy most nektek is előadom. Tehát a közúti pályafutásom az 1987-ben kezdődött, 14 éves koromból. Az év nyarán elmentem Beremen környékére dolgozni, kukoricát címerezni napi 12 órában, 24 napon keresztül. Reggel 6-tól este 6-ig a tűző napon, minden nap. 24 napon keresztül. Az engedmény csupán annyi volt, hogy vasárnap csak déli kellett melózni, vagyis 6 órát, de a többi napon, szombaton is 12 órát. Erre a 24 napra akkor kaptam 10.500 forintot, amiből vásároltam egy romet kismotort a nagy kanizsai délzalai áruházban 7.200 forintért. Jogosítványt itt még fölöslegesnek tartottam, vagyis ezt a kismotoros dokumentet. Na hát így indult. Aztán 16 évesen levizsgáztam traktorból, majd 17 évesen, miután hazajöttem nyár végén a Balaton lellei vendéglátóipari melóból, és volt valamennyi lóvém, egyből mentem B kategóriára a nagy kanizsai autóklubhoz. Ez volt 1990 őszén. Elsőre meg volt az elmélet, elméleti vizsga, Jöhetett a gyakorlat. Gábor Zsigmond oktató szárnyai alá kerültem. Beültünk a kocsiba, egy ö, ö, ilyen vajszínű Dacia TLX 5 sebességesbe, ami elég menő volt egyébként az időtájt. Kimentünk a rutinpályára, ott ö, kettőt fordultam, egyet tolattam, vagy fordítva, mit tudom én már, nem tudom már, de 5 percig sem tartott az egész. Azt mondta az oktató, hogy ez tökéletesen megy, ne raboljuk vele a drága tanuló időt, irány a városi forgalom. Mikor visszaértünk a telephelyre, izgazgatni kell a szemveget, mert izzad a búrám, aztán csúszik nekem, mint össze-vissza, nem mindegy. Tehát, hogy visszaértünk, közölte, hogy akkor most kezdésnek fizessek be 15 órát az irodában, aztán a továbbiakban majd meglátjuk, hogy alakul. Hát így is történt. Befizettem, aztán még 5 alkalommal vezettem, alkalmanként kb. 1 órát, mire vizsgára küldött. Persze minden alkalommal 2 órákat írtam alá. Na, ez így effektíven egyébként 6 óra volt, de valójában ez sem 6 óra, még 6-45 perces tanóra sem volt, ha számításba vesszük az oktató látogatásait a felesége munkahelyén a Bajcsai Erdészeti Irodában, aztán különböző kávézókban, alkalmanként legalább 15-20 percben. Tehát nem annyi volt, hanem jóval kevesebb, csak hivatalosan volt 6 óra. Ne, bocsánat, 12 óra volt hivatalosan mert alkalmanként ugye kettőt írtam alá, mint már említettem volt, és elküldött vizsgára, <kül> és megbuktam, mert egy egyirány utcából úgy kanyarodtam ki balra, hogy nem soroltam be balra, hanem jobbról tettem. Nem tűnt fel, hogy egyirány utcában vagyok, egy vadalmafal meg eltakarta a behajtani tilos táblát az utca végén, amit hátulról felismerhettem volna a formájából, így következtethettem volna ugye az egyirányra, de nem így történt. Pótórákat eszem ágában sem volt venni, hiszen ben volt még hivatalosan három órán, meg egyébként szóba sem került. És vezetni sem voltam. Úgy mentem két hét múlva pótvizsgára, ahogy kiszálltam bukásnál a kocsiból. De még a bukás napján megbeszéltük, mert telefon ugye még nem volt, még vezetékes telefon sem, legfeljebb a tanácselnöknél vagy az orvosnál. Tehát megbeszéltük, hogy a pótvizsgára korábban menjek, fordulunk egyet a városban a biztonság kedvéért. Hát mondom, oké. Okay. Totál másnaposan meg is jelentem a megbeszéltek szerint, alig láttam ki a fejemből, aztán össze-vissza balfaszkodtam a forgalomban, az oktató már a haját tépte, szidott, mint a bokrot. Hát érthető, hiszen félt a beégéstől. Ugye ez közvetlen vizsga előtt történt. Szóval szidalmazott, elmondott minden hülyének, hát én meg a 17 éves vérmérsékletemnek megfelelően ugyanúgy vissza. Már majdnem pofaszkodtunk, mire visszamentünk a, a <kül> telephelyre, 
Addig ott totál össze voltunk balhézva, tényleg épp ott csak nem verekedtünk. Tehát úgy vágta be a saját kocsijának az ajtaját, amikor kiszállt, hogy azt hittem kiröpül az üveg. A vizsga biztos már ott várt minket, mellette is csak úgy elviharzott, miközben annyit mondott neki, hogy nem hajlandó beülni mellém. Nem mondom, szép kilátások a vizsgának lőttek. Aztán mégsem, mert a vizsga biztos meg utána ment, beszéltek valamennyit, majd egyedül tért vissza, és így édes kettesben indult a túra a vizsga biztossal. Hát attól függetlenül, hogy 45 percben voltak meghatározva a szigorúan előírt vizsgaútvonalak, hát én olyan közel másfél órát bolyongtam a fószerrel a kocsiban, adta az utasításokat, közben figyelt és jegyzetelt. Talán megbeszélték, hogy, hogy izzasszon, meg szívasson, meg én nem tudom, de én vittem vissza a kiindulási helyre a kocsit, vagyis átengedett. Hát, na kérem szépen, én így szereztem B kategóriás jogsit, 6 órán belül. A bentreket papírforma szerinti 3 órából pedig nem kaptam vissza egy fillért sem, mondjuk eszembe sem jutott kérni, kaptak egy jó kis zsíros jattot, hát pontosabban az oktató, mert papíron majdnem lenyomtam a 12, 12, 15 órát, pedig mindenki kötelező 30 óráról beszélt addig legalábbis, hát ami azt illeti azóta is. Na mindegy, nekem nem kellett. Köszönöm a figyelmet, szevasztok!